أصدقائي العزة تحية طيبة مباركة تيم بيس ريديو مليالي قلق وندي أبو تريبي كنا إلى العربية بروغرام لك إلا وركم سواقدم آدهم إيه كرني باردتل نام بودداي أدهم ونم بردت اللا بنتا أنج باردنگل لدى آغتوغا ونو قودي سميوج بيش وقتما كيان چهيدد أدل آشنگ پردند دن لأ نام يندانو پردكن لدى أد كرتيماي پردكويهم پريوئيكيهم چهيدن نام چهيدن دد إنتا باردتل عربي بحاشا منوهر ماي كيغير چهيدن نام سجم آكونا والاير برثان پتا ഒരു സ്ട്രക്ചർ നാം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ പാഠങ്ങളിൽ നാം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി മനോഹരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്രാപ്തി നേടിത്തരാൻ പറ്റുന്ന ഏതാനും പദങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്താം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക പാഠത്തിലേക്ക് വരാം നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ് അവൻ ഇന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹം ഇന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കുറെ പദാവലികളാണ് ഏതാനും പ്രധാനപ്പെട്ട പദാവലികൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം തൊഴിൽ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള തൊഴിൽ സംബന്ധിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചില വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കുക്ക് കാത്തിബൻ എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്ക് ഹല്ലാക്കുൻ മുടിവെട്ടുകാരൻ ബാർബർ നജ്ജാറുൻ ആശേരി മൊഴാവിനുൻ ഹെൽപ്പർ റബ്ബത്തുൽ ബൈറ്റ് അത് സ്ത്രീലിംഗമാണ് ഒരു സംയുക്ത പദമാണ് ഗ്രഹനാഥ റബ്ബത്തുൽ ബൈറ്റ് ഹൗസ് വൈഫ് നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി അല്ലെങ്കിൽ വീട് പണിക്കാരൻ കൽപ്പണിക്കാരൻ മുസൗവ്യറുൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ദഹാനുൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വബാഹുൻ രണ്ട് വാക്കുകൾ അതിലേത് ഉപയോഗിക്കാം ദഹാനുൻ സ്വബാഹുൻ പെയിന്റർ മൊഹാമിൻ മൊഹാമിൻ ലോയർ വക്കീൽ ബോബിത്വൻ ബോബിത്വൻ ഓഫീസർ പൊബ്ബാറുൻ പൊബ്ബാറുൻ ടൈപ്പിസ്റ്റ് മുഷ്റിഫുൻ സൂപ്പർവൈസർ ഖാദിമുൻ സെർവൻറ് സേവകൻ ലഹാമുൻ കൊല്ലപ്പണിക്കാരൻ ഇരുമ്പു പണിക്കാരൻ ഹാരിസുൻ ഹാരിസുൻ പാറാവുകാരൻ മിക്കാനിക്കിയുൻ അത് അറബീകരിച്ച വൈദേശിക പദമാണ് വ്യക്തമാണ് മീക്കാനിക്കിയുൻ മെക്കാനിക് സുഹാഫിയുൻ അല്ലെങ്കിൽ സൊഹാഫിയുൻ സുഹാഫിയുൻ അഥവാ സൊഹാഫിയുൻ പത്രപ്രവർത്തകൻ ജേണലിസ്റ്റ് മൊറാസിലുൻ കറസ്പോണ്ടന്റ് ഫറാഷുൻ ഓഫീസ് ബോയ് ഇത്ഫയുൻ ഇത്ഫയുൻ ഫയർ ഫൈറ്റർ അമീദുൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഉസ്താദുൻ പ്രൊഫസർ സ്ത്രീ നഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്വൈതലിയുൻ ഫാർമസിസ്റ്റ് മുതിറുൻ മാനേജർ അതുപോലെ ഡയറക്ടർ മുതിറുൻ മാനേജർ അഥവാ ഡയറക്ടർ വക്കീലുൻ ഏജന്റ് മൊഹാസിബുൻ അക്കൗണ്ടന്റ് ഏതാനും തൊഴിൽ സംബന്ധിയായ തൊഴിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഇത് അപൂർണമാണ് എത്രയും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാം വളരെ വിശദമായിട്ട് പദാവലികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ സാധ്യമല്ല അത് പഠിത
നേതാക്കൾക്ക് സ്വയം നേടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് ഭാഷ നിത്യേനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും വാക്കുകൾ നാം അറിയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിൽ വരും ഈ പറഞ്ഞ പദങ്ങൾ നിത്യേന നമുക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമായി വരുന്ന ചില പദങ്ങളായതുകൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയെന്ന് മാത്രം ഇവ ഉപയോഗിച്ച് നാം ഇതിനകം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ സ്ട്രക്ചറുകൾ കുടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് വളരെ വിശദമായി നിത്യജീവിതത്തിലെ തൊഴിൽ സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാനും പരിചയപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പദങ്ങളും ഈ സ്ട്രക്ചറും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ധാരാളമായിട്ട് വാചകങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഭാഷ കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഇനി ഏതാനും രാജ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ കൂടി പരിചയപ്പെടുത്താം ഇതും ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് പഠിതാക്കൾക്ക് സ്വയം ആർജിക്കാം സ്വന്തമായി കണ്ടെത്തുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏതാനും രാജ്യങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദങ്ങൾ മാത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അൽ ഇമാറാത്തുൽ അറബിയത്തുൽ മുത്തഹിദത്തു അൽ ഇമാറാത്തു അൽ അറബിയത്തു അൽ മുത്തഹിദത്തു പേര് കേട്ട് പേടിക്കേണ്ടതില്ല അത് നമുക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ യു എ ഇ എന്ന രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അറബിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായ രൂപമാണ് അൽ ഇമാറാത്തുൽ അറബിയത്തുൽ മുത്തഹിദത്തു ഷോട്ടായിട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അൽ ഇമാറാത്ത് എന്നാണ് പറയുക അൽ ഇമാറാത്ത് യു എ ഇ അൽ ഇമാറാത്ത് അൽ അറബിയത്തു അൽ മുത്തഹിദത്തു യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് എന്നാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപം അൽ മംലക്കത്തുൽ അറബിയത്തു അസോദിയത്തു അൽ മംലക്കത്തുൽ അറബിയത്തു സോദിയത്തു ഇതും ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ പേരാണ് അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ രൂപമാണ് കെ എസ് എ കിങ്ഡം ഓഫ് സൗദി അറേബ്യ എന്ന പൂർണ്ണമായ രൂപമാണ് അൽ മംലക്കത്തുൽ അറബിയത്തു സോദിയത്തു അത് ഷോട്ടായിട്ട് ചുരുക്കത്തിൽ അസോദിയത്തു എന്ന് പറയും അൽ വിലായത്തുൽ മുത്തഹിദത്തുൽ അമ്രീക്കിയത്തു മറ്റൊരു രാജ്യം അൽ വിലായത്തു അൽ മുത്തഹിദത്തു അൽ അമ്രീക്കിയത്തു യു എസ് എ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് അമേരിക്ക യു എസ് എ അത് ഷോട്ടായിട്ട് അമ്രീക്ക അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക എന്ന് പറയുന്നു അൽ മംലക്കത്തുൽ മുത്തഹിദത്തു മറ്റൊരു രാജ്യമാണ് യു കെ അൽ മംലക്കത്തുൽ മുത്തഹിദത്തു ദ യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം അൽമാനിയ ജർമ്മനി വാക്ക് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് സുപരിചിതമായ പദമല്ല മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകൾ അറബിയിൽ നമുക്ക് തീർത്തും അപരിചിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് അൽമാനിയ ജർമ്മനി ഇത്വാലിയ ഇറ്റലി ഇസ്ബാനിയ സ്പെയിൻ സൂറിയ സുറിയ അൽ മഹറിബ് അൽ മഹറിബ് മൊറോക്കോ അൽ ജസായർ അൽജീറിയ റൂസിയ റഷ്യ ഇന്തോനീസിയ ഇന്തോനേഷ്യ മാലീസിയ മലേഷ്യ അൽ ബ്രാസീലു ബ്രസീൽ അൽ അർജന്റീനു അർജന്റീൻ അർജന്റീന എൽ മെക്സിക് മെക്സിക്കോ കാനഡ കാനഡ സ്വൈസിറ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അൽ ബുർത്തുഗാലു പോർച്ചുഗൽ മിസ്രു ഈജിപ്ത് അസൂമാൽ സൊമാലിയ ഈ ലിസ്റ്റ് എത്രയും നീട്ടാവുന്നതാണ് സാധാരണ നമ്മുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്ന ഏതാനും രാജ്യങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രം ഈ രാജ്യങ്ങളേക്ക് ചേർത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായി അൽ ജസായർ അൽജീരിയ അൽജീരിയക്കാരൻ എന്നാണെങ്കിൽ അൽ ജസായു സ്ത്രീ ആണെങ്കിൽ അൽ ജസ എരിയത്തു അൽജീരിയക്കാരി അൽ മസറിബു മൊറോക്കോ അൽ മസറിബിയു സംസാരിക്കുമ്പോൾ അൽ മസറിബി എന്ന് പറയും മൊറോക്കോ കാരൻ അൽ മസറിബിയത്തു സംസാരിക്കുമ്പോൾ അൽ മസറിബിയ എന്ന് പറയും മൊറോക്കോ കാരി ഇത്വാലിയ ഇറ്റലി ഇത്വാലിയ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്വാലിയുൻ ഇറ്റലിക്കാരൻ ഇത്വാലിയത്തുൻ ഇറ്റലിക്കാരി എന്നിങ്ങനെ ലളിതമായി നമുക്ക് അതത് നാടുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നാട്ടിലെ നിവാസി എന്നർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് പദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യ
കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുവാനും ഉറപ്പുവരുത്തുവാനും വല്ല അപാകതകളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്താനും തിരുത്തിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഏതാനും പരിശീലന വാചകങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്നു അഥവാ ഒരു തരം അഭ്യാസം എന്ന രീതിയിലുള്ള ഏതാനും വാചകങ്ങളാണ് ഇവിടെ തരുന്നത് മാന്യ ശ്രോതാക്കൾ പഠിതാക്കൾ അവ അറബീകരിച്ചും മലയാളത്തിൽ തരുന്ന പ്രയോഗങ്ങൾ സെന്റൻസുകൾ അറബീകരിച്ചും അറബിയിൽ തരുന്ന വാചകങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞും അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം പഠി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അറബി നന്നായി അറിയുന്ന എമ്പാടും ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അവരുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമാണോ എന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കാം ഉറപ്പുവരുത്താം ഒപ്പം നൽകപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അടുത്ത എപ്പിസോഡിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ആദ്യമായി അറബിയിലുള്ള ഏതാനും വാചകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ആ വാചകങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഉത്തരം അതല്ല മറ്റു വല്ലതുമാണെങ്കിൽ എന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിനുള്ള മറുപടി അറബിയിൽ അവതരിപ്പിക്കണം ഒന്ന് മൻ അൻത അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലും ഉത്തരം പറയാം നിങ്ങളുടെ പേര് പറയാം തൊഴിൽ പറയാം മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറ്റുമെങ്കിൽ അതെല്ലാം പറയാം രണ്ടാമത്തത് മാ ദാലിക്ക അതിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരം പറയാം മൂന്ന് ഹൽ ഹുലുന അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായോ പ്രതികൂലമായോ പോസിറ്റീവായോ നെഗറ്റീവായോ ഉത്തരം പറയാവുന്നതാണ് നാലാമത്തെ വചകം ഖാലിദുൻ വജോർജു വരമേഷ് ഡാഷ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വാചകം പൂർത്തീകരിക്കാം ഖാലിദുൻ വജോർജു വരമേഷ് വാചകം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാം ഇനി ഏതാനും മലയാള വാചകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവയുടെ അറബി നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം ഒന്ന് ഇത് മൊഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ചീനക്കാരനാണ് വാചകം ആവർത്തിക്കുന്നു ഇത് മൊഹമ്മദ് അഥവാ ഇത് മൊഹമ്മദ് ആണ് എന്നർത്ഥം ഇത് മൊഹമ്മദ് അദ്ദേഹം ചൈനക്കാരനാണ് വാചകം രണ്ട് അവർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഉപവാചകം കൂടി ഇവർ അധ്യാപകരാണ് ആവർത്തിക്കുന്നു അവർ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവർ അധ്യാപകരാണ് വാചകം മൂന്ന് ഞങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചുകാരികളാണ് അതോടൊപ്പം ഒരു ചോദ്യവാചകം നിങ്ങളോ വാചകം ആവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഫ്രഞ്ചുകാരികളാണ് നിങ്ങളോ വാചകം നാല് ഇതെന്താണ് അതിൽ തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് ഒരു വാചകം ഇത് ഒരു വാച്ചാണ് ഇതെന്താണ് അതിന്റെ ഉത്തരം കൂടി ഇത് ഒരു വാച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ അറബിയിൽ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടെത്തിയ വാചകങ്ങൾ കൃത്യമാണെന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കാം മറ്റുള്ളവരുമായി അന്വേഷിച്ച് അത് ഉറപ്പുവരുത്താം ഒപ്പം അടുത്ത എപ്പിസോഡിന്റെ ആരംഭത്തിൽ അതിന് സാധ്യമായ ചില ഉത്തരങ്ങൾ നാം അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ വാചകങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ അറബിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ചിന്ത ഇപ്പോഴും മലയാളത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ആശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായ വാചക ഘടനയോടുകൂടി നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ തലച്ചോറിലുള്ള സ്ട്രക്ചറുകൾ എങ്ങനെയാണ് അറബിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വയം ബോധ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അറബിയിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാഷ പരിശീലിക്കേണ്ടത് അറബി മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും തെറ്റും അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല ധാരാളം തെറ്റിച്ച് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പരിശീലിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അറബിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രൂപപ്പെടുത്തേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ഈ എക്സസൈസ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സസൈസുകളും ചില സാമ്പിളുകൾ മാത്രമാണ് പഠിതാക്കൾ ശ്രോതാക്കൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ 
ചിന്തിക്കുന്ന ലളിതമായ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഘടനകൾ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ധാരാളം വാചകങ്ങൾ അറബിയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ധാരാളമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാഷ പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ അറബി ഭാഷ നമ്മുടെ വരുതിയിൽ വരും നന്നായി ശ്രമിക്കുക ഇല ലിഖ ഇൻ കറീബ് മാസലമ